parte del voto chavista con mucha inteligencia. Votar por Nicolás Maduro es votar por el entorno que no dejó gobernar a Chávez. Es votar por la corruptela que se enquistó alrededor del poder en estos 14 años. Es votar por Diosdado Cabello, quien está muy lejos de entender la agenda social de Hugo Chávez. Es votar por quienes jamás entendieron lo que significa poder para el pueblo y están sedientos de poder solo para ellos. Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, la suma de todos los males. La suma de todos los males. Bueno, esto se está poniendo bueno, ¿no? Y estamos a dos semanas de las elecciones. Eh, hoy por la tarde, Maduro, que es un pésimo candidato, pésimo, es eh, antipático y eso, pe pesado, y tiene cara de, de, de malo, ¿no? Eh, yo si fuera Maduro, lo que haría es sacar al cadáver de Chávez y decir, este es el candidato. Chávez muerto... Embalsamado es más carismático que Maduro. Tiene más vida y más carisma y tal. Eh, entonces Maduro yo creo que está frito. Eh, Chávez ganaba las elecciones, pero Maduro está por verse. Maduro fue a una fábrica de cacao y comió chocolate y dijo que, que él va a hacer una campaña muy elevada. ...que él se va a empinar sobre los insultos, los agravios... ...y que va a ser una campaña noble, noble y respetuosa. Esto lo dijo en la tardecita. Hacer una campaña respetuosa, de altura, de paz... ...a vencer la intolerancia y la violencia. Y luego, muy noblemente, muy respetuosamente... Eh, ...se subió al estrado... Y noblemente, ¿eh? con mucho respeto, insultó a Capriles. Pero muy noblemente le dijo fariseo, hipócrita, burguesito, eh, jefe del odio y otras lindezas. Ahora lo único que dice, Nicolás, 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 y está dormido. Y sueña, Nicolás, 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 Nicolás te va a derrotar, fariseo. Fariseo, yo te voy a derrotar con este pueblo patriota de Chávez. Lo juro, frente a la memoria de nuestro comandante, yo, Nicolás Maduro, te voy a derrotar, fariseo, hipócrita, jefe del odio. Bueno, se ve que es muy respetuosa, ¿no? Muy noble la campaña de Maduro. Eh, comió mucho cacao, parece, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué le va a decir fariseo? ¿Por qué? El fariseo es un mentiroso, es un embustero, eh, y Capriles no es ni fariseo ni hipócrita. Ha estado siempre contra Chávez. Eh, y está bien que haya chavistas, pero también está bien que haya eh, una oposición, ¿no? Eh, no todos pueden ser chavistas en Venezuela. Esto es un sinsentido. Eh, tiene que haber chavistas, porque siempre hay gente confundida, extraviada, eh, con derecho a estar equivocada, pero también tiene que haber un jefe de la oposición democrática como Capriles. No, 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 no es fariseo, al contrario, al contrario. Si fuera fariseo, se habría vendido al chavismo y no sería candidato y estaría ahí acomodado. Bueno... Eh, Maduro dio una entrevista a Franz Press y dijo que él tiene pruebas, que las muestre, de que Chávez fue envenenado por los americanos. Personalmente creo que hay que hacer una investigación a fondo. Tú sabes que eh, algunos poderes del mundo hace tiempo vienen ensayando armas para propagar virus, para propagar el cáncer. Y yo creo que el comandante Chávez lo infectaron. ...de este cáncer con alguna de esas armas. Hay una convicción personal que tengo. Tengo muchos motivos para tenerlo. Tengo mucha información también. Bueno, que comparta su información, sus motivos, sus pruebas... ...porque de lo contrario parece una paranoia un poco chiflada, ¿no? Que se sepa el cáncer no se puede eh, inocular en una tacita así de café o de té... Es una enfermedad degenerativa que, que, que se aloja en el organismo, que surge de la propia corrupción del organismo. 
Yo no soy médico, ¿no? pero en fin, es lo que lo, los médicos dicen, que esto no se puede hacer, uno no puede eh, contagiar de cáncer a otra persona. Uno puede envenenar a otra persona, sí, eso sí, pero de cáncer no. Le tienes que poner, como hacen los rusos, plutonio, por ejemplo. Plutonio. Entonces le dices, tómate esta tacita de té en un hotel en Londres. Y hay una gotita de plutonio. Y en un mes, esa persona está fría. Pero Chávez tuvo un cáncer que duró dos años. Bueno, Maduro, que parece que ya le ha tomado el gusto a dar partes médicos. Porque se pasó varias, varios meses diciéndonos que Chávez estaba bien, un poco mejor, un poco mejor, reuniéndose con él. De pronto hoy interrumpe una rueda de prensa y dice malas noticias. Evo Morales, crisis respiratoria. Nos preocupa. Agencia FP dice Evo Morales suspende agenda por complicado problema respiratorio. Que, ¿Quién ha nombrado a Maduro eh, enfermero o portavoz médico de los, eh, de los enfermos? Ya mataron a Chávez y ahora, eh, y en ese tono sombrío, Maduro dice Evo Morales, severa crisis respiratoria. Con lo cual, uno dice, pero Evo va a estar en, en el próximo video chavista, con Allende, con Evita y con Eche, va a estar Evo, ¿no? Ya no sabemos dónde está Evo, si está más acá o si está más allá, porque además Evo a Chávez lo quería mucho. Y lo debe estar extrañando mucho. Y puede ser un caso de eso de depresión, de una terrible pena de amor, de, de, de despecho, de desolación, de abandono. Y ahora, ¿quién, ¿quién me va a dar la plata? Y a lo mejor Evo, Evo se quiere dejar morir para irse con su Chávez. Pero Maduro hace muy mal en decir estas cosas porque inmediatamente siembra el pánico y la gente dice, a lo mejor ya Evo ya expiró, ¿no? Y Maduro nos está diciendo que Evo, bueno, ahora tiene dificultades respiratorias, que es lo mismo que decían con Chávez, no puede respirar. Eh, y entonces dijo, llámenlo, llámenlo, pero si no puede respirar, ¿cómo lo van a llamar? La última vez que Morales fue sometido, cansancio, mala alimentación y tal vez un desgaste físico. Vamos a llamar al compañero Morales, camarada Elías, llámalo ahorita, para ver cómo está. Un saludo a nuestro hermano Evo Morales, hay que cuidarse, Evo. Evo, el jefe indio del sur. Que llamen a Chávez mejor, ¿no? Y que le pregunten cómo está Evo, porque si Evo no puede respirar, no va a poder, desde las alturas de La Paz, eh, contestar esa llamada. Que, porque además Evo, generalmente, cuando está bien oxigenado, tampoco es que tampoco es que muy articulado, ¿no? Se toma su tiempo. Bueno, luego eh, parece que alguien le dijo a Maduro, oye, deja de decir estas cosas inquietantes sobre Evo, y en todo caso que salga un enfermero de Evo allá, nadie te ha nombrado a ti eh, por portavoz de la Junta Médica de Evo, eh, ya enfriaste a Chávez y ahora lo vas a enfriar a Evo... Eh, así que sale a decir que ha mejorado. Entonces Maduro dijo, no, no, y me cuentan que ya Evo está respirando mejor. Le, le han llevado el respirador mecánico que usaba Chávez y también están mandando al, embalsa, al, al, al embalsamador italiano. Va a, entonces Maduro, Maduro lo mejoró. Quiero informar que hablé ahorita con el presidente Evo Morales, nuestro jefazo indio del sur, y me dice que está bien. Qué bueno. Que está tranquilo, bueno, que está reposando, una gripe muy fuerte que le pegó, que está pendiente de Telesur, que está muy pendiente del arranque de la campaña mañana y que contemos con él como el primero que va a llegar para junto al pueblo celebrar lo que haya que celebrar. Bueno, no, no le podemos creer nada. Primero nos dice que está mal, luego nos dice que está bien y que Evo le ha dicho que está contento, tranquilo, conversando con Chávez, viendo Telesur. Parece que Telesur llega incluso al más allá. Si están viendo Telesur, les va a hacer daño. ¿no? Bueno, para terminar, porque viene el gran Juan Fernando Fonseca. En la Argentina, país maravilloso, eh, están todavía, y es comprensible, ¿no? Eh, jubilosos, porque han elegido Papa Argentino. Y entonces en Telefe, un grupo de comediantes que ya había compuesto una cumbia papal, 
eh, en vista del éxito, eh, escribió una otra canción breve, festiva, eh, en homenaje al cardenal Jorge Mario Bergoglio, el Papa Argentino. Perdonen esta efusión argentina, pero yo creo que ustedes van a apreciar el sentido del humor. ¿Cómo me gusta la misa? ¿Cómo me gusta la misa? ¿Cómo me gusta la misa? La hostia, el vinito, la birra y la pizza. Ahí va, solo de monaguillo. En vivo. Están buscando pecador. El que no hace palma, el botón ni pecador. El que no se mueve, no liga absolución. Este es el ritmo del momento, lo dice el viejo y el nuevo testamento. Las monjas en pleno movimiento, se baila en la disco, se baila en el convento. Olé, 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 cada día te quiero más. ¡Vamos todos! Oh, Francisco I, es su sentimiento, no puedo parar. Bueno, un aplauso para ellos. Una maravilla. <risa> Regresamos después de la pausa con el gran cantante Juan, Francis, Juan Fernando Fonseca. Eh, ya estoy viejo y tonto yo. Fonseca viene a presentar su último disco, Ilusión. Ya volvemos después de la pausa.